பாழிக்க உலகம் இறைநிலை உணர்ந்த தெளிவிலே இப்ப இருக்கிறோம் ஒரு நல்ல துரியாதித்தவம் நமக்கு கிடைச்சது இறைநிலையோடு இறைநிலையாக துஞ்சி குலவி கரைந்து போயிருந்திருக்கிறோம் இதுதான் வாழ்வின் நோக்கம் உற்சவம் திருக்கிறவங்க என்னன்னு நினைப்பாங்க இப்படியே தவமே செய்துகிட்டே இருந்துட்டாக்கா தூங்க வேண்டாம் சாப்பிட வேண்டாம் சம்பாதிக்க வேண்டாம் இதுவே வாழ்வின் நோக்கங்கிறாங்க என்று நினைப்பாங்க வாழ்வின் நோக்கம் இன்பமா துன்பமா சாரதாமணி சொல்லு வாழ்வின் நோக்கம் இன்பம் இன்பம் என்றால் என்ன விட்டு விட்டு போவதே அது இன்பமா நீ எந்த எதை இன்பம் நினைக்கிறீங்க மல்லிய பூ வச்சு தான் இன்பம் நாளை காலையில் அது இன்பமா ஒரு சாம்பிள் எந்த இன்பமா இருந்தாலும் தொடர்ச்சியா இருக்கும் ஆனா ஒரு இன்பம் இருக்கிறது அது தொடர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த இன்பத்தை தான் ஆன்மீகத்தில் பெற்றுக்கிறோம் எந்த இன்பமா இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேஜில் சளிப்பை தரும் உதாரணமாக குழுவது வந்து போட்டிட்டீங்கன்னா இன்பமா இருக்கும் அப்புறம் அதுவே புதுக்கும் ஒழுக்கமா இருக்கு ஃபேன் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இன்பமா இருக்கும் அப்புறம் அதுவே குழு பேனலையும் இன்பம் இல்ல என்ன அது போர்வையிலையும் இன்பம் இல்லை பசிக்குதுன்னு சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்பமா இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் எழுதிக்க முடியாது துன்பமா போயிடும் அப்புறம் செரிக்கிற கஷ்டமா ஆகவே இன்பம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் துன்பமா போயிடுது இன்பம் தொடர்ச்சியா இல்ல விட்டு விட்டு போயிடுது அப்புறம் அதுவே துன்பமா போயிடுது அப்புறம் இந்த இன்பத்துல அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்காம இருக்க முடியாது அப்புறம் அதுமாரியே புத்தி போயிட்டே இருக்கும் உதாரணமா வாய் புயல போட்டுக்கிட்டா இன்பம் நேற்று ஒரு ஊரு போயிருந்தேன் இந்த ஒரு மாதிரி தான் வச்சிருந்தேன் என் கடையை கொஞ்சம் வந்து பார்த்துட்டு போங்க என்ன அது கிராமத்துல கடை எல்லாம் கிடைக்கும் எத்தனை பக்கம் கிடைக்கும் புளி ஆறு லிக்ஸ் லக்ஸ் சோப்பு எல்லாம் கிடைக்கும் சின்ன கடை தான் எல்லாம் வச்சிருக்கு நான் போய் உள்ள நின்ன உடனே ஒரு அம்மா வந்து ரெண்டு ரூபாய் என் கையில் கொடுத்து கொடுத்து நான் கடைக்காரன் நினைச்சுட்டு அதுவும் ஒரு ஊசி போகும் என்னமா வேணும் நான் தரேன் கோயில இந்த பொடி காசு இந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் இந்த கடைக்காரங்க செய்யறாங்களா அவங்க பேசிக்கிறான் அப்புறம் மண்டபத்துக்காரங்க இப்போ வாய்ப்பையில போட்டா சுகமா இருந்தா அது நினைக்குது ஆனா போடாம இருக்க முடியாது இத்தனை குற்றவாளர்கள் வழக்கில் எது ஒன்று இன்பம் நினைச்சோம்னா அது தொடர்ச்சியா செய்ய தோணும் அடிமையாக்கி விடும் பதினோரு மணிக்கு டீ குடிக்கிறது நல்லா இருக்குல்ல சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு காஃபி குடிக்கிறது தூங்கி எழுந்து உட்காந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது என்ன ஆகுதுன்னா அப்புறம் பதினோரு மணி அடிச்சாக்கும் கிடையாது பாரு நாலு மணி அடிச்சாக்கும் வழியே பாரு அடிமையாக்கிவிடும் தொடர்ச்சியாக இருக்காது வெட்டு வெட்டு போகும் துன்பமாக மாறிவிடும் இன்பத்தை தான் சொல்றேன் துன்பமாக மாறிவிடும் இந்த இன்பத்தை தான் உலகியல் இன்போன்னு சொல்லுவோம் அருளியல் இன்போன்னு ஒன்று இருக்குது அது தொடர்ச்சியா இருக்கும் நம்மள தான் சாத்தியப்படாது கட்டிக்கணும் துரையா இது தவம் செஞ்சீங்க இல்ல இப்போ நல்லா இருந்தது இல்ல அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியுமா காலெல்லாம் வலிக்குது இடுப்பு வலிக்குது மனம் கூட ஆசனம் போய் எங்க அக்கி அண்ணா வந்து வழங்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக இறைநிலையோடு கூடி இருக்கக்கூடிய தவத்தை நாம் பழகி கொள்ளலாம் அவ்வாறு பழகி கொண்டோமானால் அது சகஜ நிஷ்டைன்னு பேர் நிஷ்ட என்ன தவம் சகஜம் என்ன சாதாரணமா நினைச்சு பார்க்காம ஒரு பிரயாசம் இல்லாம இயல்பாக இடையீடு இன்றி இன்றி என்று அர்த்தம் சகஜமா சகஜ நிஷ்டை அத யோகிகள் அந்த காலத்துல அப்படியே வருஷ கணக்குல இருந்ததா சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கத்தன் காக்கா கலர்ல வாந்தி எடுத்தான்னா காக்கா காக்காயா வாந்தி எடுத்தான் மிகைப்படுத்தி சொல்வது வேறு ஒரு அவஷ்டி அப்படி விஷயம் எல்லாம் முற்காலத்துல தொடர்ச்சியாக ஆயிரக்கணக்கான வருஷமா தவம் செஞ்சாங்க 
ஆயிரக்கணக்க வருஷம் வாழறதே கஷ்டம் நேற்று போன ஊர்ல ஒரு செய்தி சொன்னாங்க டீ மேட்டு பாலை குந்துரைக்கு பக்கத்துல இருக்கு குந்துரை எங்க இருக்கு கேட்கறீங்களா ஏரோடு பழனி வழி எங்க ஒரு அன்பருடைய தாப்பனார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து சேர்த்துட்டார் சாகும்போது வயசு என்னன்னா நூறு நூறு வயசுலயும் முறுக்கு திம்பார் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு மாடு ஓட்டுவார் கொல்லவள்ள மாடு வந்து சுத்தி சுத்தி அதை தேர்த்தி அடிச்சுடும் எல்லா வேலையும் செய்து கொண்டிருந்தார் எழுவார் படிப்பார் இன்னொரு செய்தி கண்ணாடி போடாம படிப்பார் இன்னொரு வயசு நல்லதா இருக்கும் எல்லாராலையும் முடியாத ஆனா அவர் ஏன் செத்து போறாரு கேட்ட வீட்டு வாசல வந்தாரு ஒரு பத்து பசங்க விளையாண்டு இருந்தது ஓடி பிடிச்சான் ரெண்டு பசங்க வந்து அவர் மேல விழுந்தானோ அவரு கீழே விழுந்தாரு இடுப்பு எலும்பு முறிஞ்சு போச்சு முறிஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் பிளாஸ்டர் கட்டு போடணும் மாவு கட்டு போட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகணும் நான் மாட்டேன் இந்த கட்டெல்லாம் போடாதீங்க டாய்லெட்ல உட்கார முடியல ஒன்னும் காயம் கிடையாது டாய்லெட்ல உட்கார முடியல ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே உட்கார்ந்தாரு அப்புறம் டாய்லெட்ல உட்கார தேவையில்லாத வேலை பண்ணிட்டாரு என்ன வேலை சொல்லுங்க பாபு சாப்பிடறது இல்ல சாப்பிடறது இல்ல ஆனா சந்தோஷமா இருக்கிறார் ஆனா போங்க நான் நூறு வருஷமா தின்னுட்டேன் போது நீ என்ன கொடுத்தாலும் நான் செய்யாது இல்ல அதனால என்ன வீடு இனி குந்த எழுந்திருக்க என்னால முடியலங்கும் போது நான் ஏன் இருக்கணும் வேற சில பேர் என்ன கொஞ்சம் விஷமா எழுந்து கொடுப்பா எனக்குன்னு கேட்பான் அவரோடு கேட்கற எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நேரம் ஜாக போறோம் சந்தோஷமா இருந்தாலும் சாக போறோம் சலிப்பா இருந்தாலும் சாக போறோம் சந்தோஷமா இருப்போம்னு பார்த்தா அது சலிப்பா போயிடுது இப்போ இந்த உலகியல் இன்பங்கள் என்பதை நான் நம்பிக் கொண்டிருந்து என்ன பயன் ஆயிரம் வருஷம் வரமாட்டேங்க ஆயிரம் வருஷம் வாழ முடியலையே இதுல ஆயிரம் வருஷம் தவஞ்சு எழுதுங்க நல்லா புத்தியை அனுசரிச்சு யோசனை சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே நீ பொருள் காண்பதறிவு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பேன் பொதுவாகவே கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொன்னாங்கன்னா சுவாரஸ்யமா இருக்கும் மிகைப்படுத்தி சொல்வது என்பது ஒரு பழக்கம் காக்கா காக்கா கலர் காக்கா காக்காய் ரஜினி படம் நடக்குது ஏன்னா கூட்டம் எப்படி எனக்கு தெரியாது யாரையும் தெரிஞ்சு வந்து சொல்லுங்க நல்ல கூட்டமா இல்ல டல் அடிக்குது படம் நல்லா இருக்கான்னு நான் கேட்கல கூட்டம் நல்ல கூட்டமா கூட்டம் நிறைய என்ன ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இருக்குமா பாருங்க முப்பத்தி ஓரு தேதினா இன்னும் பத்து நாள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன எப்படி இருக்கும் தேட்டர் வாசல்ல ஒரு ஜனம் அந்தாண்ட இந்தாண்ட போக முடியல ரோட்ல அப்படி சொல்லுவாங்க என்ன பஸ் எல்லாம் ஊர்ந்து போகும் கார் எல்லாம் யாரும் அடிச்சுட்டு போவாங்க டூ வீலர் எல்லாம் கால வலி கால ஒணிக்கிட்டே போவாங்க சைக்கிள் வரம் இறங்கி போவோம் அந்தந்த எண்ணாண்ட ஒரு ஆளு போக முடியல ஒரு ஈ பிரிவி எந்தாண்ட போக முடியல டைட்டா இருக்கிறது கூட்டம் அப்படிமா அப்படி இருக்க முடியுமா அதான் மிகி இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்களே ரஜினி படம் அது பாபா பார்த்தவங்க யாரு இளவட்டம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு பாத்தீங்களா பார்க்க மாட்டீங்க ஏன் பாட்டாளி மக்கள் வச்சு நீங்க தமிழ் யாரு கேவலம் பேசுன யார் வந்து தமிழ் ஓ வேற சரி அது விடுங்க பிரச்சனை பாடத்தை பார்த்துட்டு வேற இருப்பாரு எப்படி படம் சூப்பர் அதெல்லாம் படம் அதெல்லாம் படம் எப்படியே கற்பனையில மிதப்பார் பிரமாதமான படம் பெரிய படம் அப்படின்னு நினைப்பார் அங்க போய் உட்கார்ந்தா அது எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கும் சி இத போய் பெரிய படம் சொன்னாங்கன்னா திட்டிட்டே வருவோம் இது ஒரு பழக்கம் சொல்றவங்களும் கற்பனையில சொல்லுவாங்க கேட்கறவங்களும் கற்பனை பண்ணிக்குவாங்க ஆகவே நீண்ட காலம் தொடர்ச்சியாக உட்கார்ந்து தவம் செய்தாங்க என்பத ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் காலம்னாலும் பரவாயில்ல காலம் என்றால் அதுக்கு அளவு கிடையாது அஞ்சு வருஷம் காலம் தான் அஞ்சு வருஷம் காலம் தான் ஆயிரம் என்றா வயிற்று நூறு ஆயிரம் இல்ல ஆயிரம்னா பல 
எண்ணிக்கை கடந்த அளவில்லாத என்ற அர்த்தம் இருக்குது தமிழ்ல ஆகவே நீண்ட காலம் நாம தவம் செய்ய பழகிக் கொள்ளணும் வேற வேலை வெட்டி இல்லையன்னா தவம் செய்யறது கண்ண முழிச்சுட்டும் தவம் செய்யலாம் வேலை வைத்து பார்த்துக்கிட்டும் தவம் செய்யலாம் அதுதான் நீங்க மனசுல தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள அந்த மாதிரி தவம் செய்யறதுக்கு காலமால உட்காரங்கி பாருங்க அது ட்ரைனிங் டைப் ரைட்டர்ல விரத வைக்கிறாரு விரத வச்சா நாற்பது வருஷத்து வருது ஒரு நிமிஷத்து புறப்பட 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 அடிக்கிறார் இதுக்கு எவ்வளவு காலம் டைப் ரைட்டர் கைய வச்சுக்கிட்டே இருந்தார் கை வச்சுட்டே இருந்தார் இல்லையா எதுக்காக கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு காலையில காலையில போய் டைப் ரைட்டர்ல எப்ப நினைச்சாலும் நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் வருமா அவரும் டைப் ரைட்டர் கை வைக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நாம எப்ப நினைச்சாலும் எப்ப நினைக்காட்டாலும் துரியாதித நிலையாகி இறைவனோடு மனம் ஒன்றிய நிலையை பராமரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொடர்ச்சியாக காலையில எழுந்ததில் இருந்து இரவு படுக்க போற வரைக்கும் எல்லா வேலையையும் பார்த்து கொண்டு நண்பர்களே தெளிவாக நீங்க எந்த கருத்தையும் எடுத்துக்கணுங்கிறது என்னோட கருத்து இந்த கருத்தையும் தெளிவா எடுத்துக்கணும் இறைவன் மேல மனதை வச்சுக்கிட்டே 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 எப்படி பழுவுது அழிக்கிறது அதுவும் இந்த வரி போச்சுன்னா அப்படின்னு நீங்க சந்தேகப்படலாம் இப்படி நினைப்பாங்க எழுமையிலேயே மனசு வச்சுக்கிட்டு எல்லா காரியத்தையும் எப்படி பண்றது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல மனச வச்சுக்கிட்டு வேற ஒரு காரியம் நீங்க பண்ணனது இல்ல பல்லு வலி வந்தது இல்ல பல்லு மேல மனசு வச்சுட்டு தானே சமையல்லாம் செஞ்சீங்க உப்பு எடுத்து போட்டீங்களே உப்பு மேல மனசு வச்சீங்களா பல்லு மேல மனசு வச்சீங்க வேண்டாம் நடக்கும் குழந்தைய நினைச்சுக்கிட்டே மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க தோழியில தூங்குற குழந்தைய நினைச்சுக்கிட்டே சமைப்பாங்களாம் நான் வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் எங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் பெரும்பாலும் விவசாயம் நெல் விவசாயம் வச்சுங்க காரைக்கால் தஞ்சாவூர் மாடு நடவு என்ற வேலைக்கு பெண்கள் தான் போவாங்க அதோட அவங்க வேலை சரி அப்புறம் வயல்வழி பக்கம் போக மாட்டாங்க நடவு மட்டும் பெண்கள் தான் கும்பலாம் ஐம்பதுன்னு ஒரு பேர் வந்துடுவாங்க ஒரு கிராமத்துல இருந்து பத்து மணிக்கு இறங்கினாங்கன்னா ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு கரை ஆயிடுவாங்க கை குழந்தை கொண்டாந்து புளிய மரத்துல தோழி கட்டி அதை போட்டுருவோம் இது நடவு வகையில் வந்து கூப்பிடுற அளவுக்கு வந்து இருக்கும் இங்க குழந்தை அழவும் அவங்க கரையேறி வரவும் சரி போட்டு வந்துடுவாங்க எப்படி தெரிஞ்சது இங்க ஒரு ஆள் நிப்பான் அப்படி கரை வேலை பாத்துக்கிட்டு அவன் அதான் குழந்தை இது கரையேறி வா அப்படின்னு சத்தம் போடுவான் அவ பாதி வழியும் வந்துட்டு இருக்கும் குழந்தை மேல மனசு வச்சுக்கிட்டே வேலை செய்வான் சமையல் வெளியே அப்படித்தான் பையன் அப்படிங்கிற ஏனையில படுத்து தொழில படுத்து இங்க அடுப்படியும் முடியாது காதல விழுந்து இல்ல மனசுல விழுந்து குழந்தை மேலேயே மனசு இருக்கிறதுனால குழந்தையுடைய வயிற்றுல வலு தொண்டல வலு எல்லாம் தெரிஞ்சு போகும் குழந்தை மேல மனசு வச்சு சமையல் பண்றதுனால ஐயா வந்து மத்தியானம் திட்டு வரோம் என்ன விளகாரம் போட்ட உப்பே போடல எது திட்டு வரோம் நல்லாவும் இருக்கு இரண்டு வேலை என்பது மனதுக்கு சர்வசாதாரம் ஒருவேளை உலகியல் காரியத்தை பாக்குறது ஒருவேளை இரவன் மேல மனதை வைத்துக் கொள்வது அது கஷ்டமாச்சு அதுக்குதான் பயிற்சி துரியாதித்தவங்க செய்த மாதிரி என்ன அது அதுக்கு பயிற்சி நாளை காலைல வீட்டுல செய்ய போறீங்களா அது என்ன அதுக்கு பயிற்சி நாளை சாயந்தரம் வீட்டுல இங்க வந்து செய்ய போறீங்களா அது என்ன சகஜரிஷ்டைக்கான பயிற்சியை தான் செய்யும் ஒரு பாசை நடந்த நான் நாலு என்னமோ தெரியல எனக்கு தவம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னா நேரா உட்காந்துருமா பாலா உட்காந்துருமான்னு தெரியல உடல் உணர்வு போய் நீங்க தவம் ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு இறைநிலை உணர்வு வந்து அப்புறம் அவர் துரியன் திடுக்க முடியுது நாங்க ஒன்று அங்க இருக்கும்போது சந்திரன் சூரியன் சக்தி அவன் எல்லாமே தெடுக்க தெடுக்க முடியும் போது ஏன் நான் அங்கே இருக்கிறேன் ஆரம்பத்திலே இருந்தா அங்கேயே இருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆஹா அந்த அற்புதத்தை அப்புறமா என்னன்னா அவர் முடிச்சுட்டாரு எனக்கு முடிக்க மனசு இல்ல அதனால அப்படியே இருந்துட்டு அப்புறம் முடிச்சு பார்த்தா நீங்க எல்லாம் என்ன பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க என்ன இன்னும் லட்சர ஆரம்பிக்க மாட்டேங்கிறாங்க எப்ப ஓடி போறது அந்த உணர்வு என்ன எழுதி போட்டு ஆனந்தமா இருக்கா நீங்க என்ஜாய் பண்ணி பாரு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும் அதற்கு காலம் பிடிக்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு மற்ற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்க கூட தவம் செய்யணும் காலமால தவம் செய்து வந்தாலே சில வருடங்கள் பிடிக்கும் அப்போ அது என்னமா இருக்கும் சலிப்பு இல்லாத தொடர்ச்சியான என்னது ஹேபிட் பழக்கமாக போகாத 
அறிவை மயக்கிடாத கோயில மயக்கிடுது பாருங்க மயக்கத்தை தராத ஒரு இன்பமாக அதுதான் பெரிய இன்பம் சிட்டின்பமே இந்த மாதிரி இருக்குது நல்ல வேலை இருக்கு சிட்டின்பம் இட்லி மொளாப்படி வச்சு ஸ்டார்ட் பாருங்க ஆமா எப்படி மொளாப்படி அரைக்கிறது தெரியுமா இதெல்லாம் கிரன்னு அரைக்கிறாங்களே அப்படி அரைக்கிறது பட்டை மிளகாய வச்சு பூண்டு வச்சு அரைச்சு நல்லெண்ணெய் நல்லா வெட்டி குழப்பிட்டு கிண்ணத்துல வச்சுக்கணும் குழப்பிட்டு இட்லிய தொட்டு அந்த எண்ணெயை மட்டும் தொட்டுக்கணும் மிளகா அதுலயே இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இப்ப இப்ப குடலு போட்டுக்க மாட்டேங்குது என்னதான் வெறும் எண்ணெய் இதனால அலுவலர்கள் ஆளும் குடல் ஊத்துக்க மாட்டேன் என்னமா நல்லா இருக்கும் தெரியுமா ஆனா தொடர்ச்சியா இருக்காது தீங்கு தரக்கூடியதே ஆகவே உலகியல் இன்பங்கள்ல பிரியும் கொழுப்பது கொள்வது மாயை இதுதான் சரி இதுதான் சொந்தம் இதுதான் அப்படின்னு உலகியல் இன்பங்கள்ல பிரியும் கொள்வது மாயை அது தொடர்ச்சியானதல்ல அதுதான் துன்பமாக மாறிடும் மயக்கத்தை தர் ஹேபிட்டாக மாறிடும் என்பதனால உலகியல் இன்பங்கள்ல பிடிப்பு கொள்வது தப்பு அதனாலதான் வள்ள ஒரு வார்த்தை அழகா போடுறாரு பாருங்க பற்று பற்று கொள்ள கூடாது அது இல்லாம இருக்க முடியாது என்பது அந்த வார்த்தை விளக்குது இது மேல தீவிரமான பிடிப்பு கொள்ளக்கூடாது பற்று நண்பர்களே நிறைய உதாரணம் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் பழைய காலமா போச்சு யாராவது அண்மையில மிளகா அரைச்சி பழக்கம் உண்டா உனக்கு இருக்குதா இப்போ மறுக்கிறியா ஐயோ சாப்பாடு நல்லா இருக்கு உங்க வீட்டுல பல காரணம் இருக்குது சரி அவ்வாறு அம்மி அரைக்கும் போது நாம கொடுத்த மனசு அப்படி அரைப்போம் அப்படி அரைக்க கூடாது ரொட்டை எட்டு ஆக்கணும் பழி பிடிக்கணும் பிடிக்காம இருக்கணும் அந்த லெவல் தெரிந்து கொள்ள வேணும் நம்ம பேனா பிடிச்சு எழுதுறோம் இல்லையா முத முத எப்படி எழுதணும் ஏறுகிற மாதிரி எழுது இந்த கொஞ்சம் பென்சில் மட்ட பென்சிலா இருந்தா உடச்சுக்கும் அந்த இடத்துல பிடிக்கிற இடத்துல உடச்சு இப்ப எப்படி எழுதுவோம் பென்சில் வைக்காம எழுதுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பிடிக்கவும் செய்யணும் பிடிக்காம அதனால காய்ப்பு வராது அந்த காலத்துல உலக்க போடுவாங்க ஏமா எடுப்பியா ஏ வரல இல்ல வரல் உலக இல்ல தட்ட வழக்கம் போடுவாங்க நம்மட்ட கொடுத்தாங்கன்னா கிட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டு நகடி நகடி வச்சு அது கை ஏறி இது பழக்கப்படுத்த காய்ச்சி போகும் வேலையும் நடக்கணும் அது கை எரியக்கூடாது கொப்பளிக்க கூடாது காய்ப்பு வரக்கூடாதுன்னா பிடிக்காமல் பிடிக்க வேண்டும் வீட்டுல கத்தி இருக்கும் தேங்காய் வாங்கி போடுவாங்க மட்டை தேங்காய் ஒழிக்கணும் இந்த பழக்கம் இருக்குமே கெட்டியா பிடிக்க கூடாது அவ்வாறு உலகியல் இன்பங்களையும் மனம் கெட்டியாக பிடிக்க கூடாது ஏனென்றால் இயற்கையில இருக்கக்கூடியது இன்பம் அந்த இன்பம் தெரியணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் துன்பத்தை இறையணும் வச்சிருக்கிறோம் அந்த துன்பத்தை வச்சுட்டு துன்பத்தை போக்கிக் கொள்வதற்கு வழிமுறைகளும் வச்சிருக்கிறோம் இயற்கையில இருக்கக்கூடியது இன்பம் 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 மட்டும்தான் அந்த இன்பத்தை உணர்வதற்காக கொஞ்சம் துன்பத்தை வச்சிருக்கு இந்த பாயசம் சாப்பிடுறாங்க பாருங்க பாயசம் சாப்பிட்டா என்னமா இருக்கும் பாயசம் சாப்பிட்டுட்டே இருங்களேன் வயிறு கொள்ள வயிறு வயிறு கொள்ளாது அதுக்கு தந்தன இருக்கு ஒரு கிண்ணம் பாயசம் எடுத்துருந்தா ஒரு ஸ்பூன் நுனியால கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கு அதுதான் உண்மையான இன்பம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும்னு சொல்லி அது என்ன செய்வாங்க தெரியுமா இந்தாங்க அப்பளம் அப்பளத்தை கொஞ்சம் கடிச்சுக்கிட்டு பார்த்தா தித்துப்பா இருந்தது வர வர தித்துப்பு குறைஞ்சிட்டே இருந்தது அப்பளம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம்னா மறுபடியும் தித்துப்பு தெரியும் அந்த மாதிரி இயற்கையில இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இன்பம் இன்பமாகவே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மன்னோத்தரது நாளும் இருக்கும்போது தகட்டும் ஆமா என்மா அப்படின்னு அது மேல ஒரு பிரியம் கொள்ளாது ஆகவே இறைவன் கொஞ்சம் அப்பளம் மாதிரி துன்பம் வச்சிருக்கிறான் மூன்று விதமான துன்பத்தை வச்சிருக்கிறான் பசித்தாகம் வெப்பத்தட்ப ஏற்ற இறக்கம் உடல் கழிவு பொருளின் ஒன்று வேறு என்று போன்று துன்பங்களை வைத்திருக்கிறோம் ஐயையோ இறைவன் துன்பத்தை வச்சுட்டானா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதை போக்கிக்கிறதுக்கு இன்பமா வச்சிருக்கிறோம் என்ன அது சாப்பாடு ட்ரெஸ் ஆடை உரை மண்ணி மண்ணு தண்ணி பாத்ரூம் மக்கு என்ன வேணும் இதெல்லாம் யாரும் நீங்க சீதனம் வாங்கினா இல்லீங்களா இதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தது 
இவ்வளவு வச்சுட்டு துன்பத்தை கொடுத்தானா துன்பத்தை கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் பணம் தானா சின்ன பாயிண்ட் நல்லா ஆராய்ச்சியில் கொண்டாடணும் இறைவன் மேலே புகார் சொல்லுவாங்க எப்படி அந்த இறைவன் என்னதான் இருந்தாலும் துன்பம் வைக்கலாமா அப்படின்னு அந்த துன்பம் இல்லைன்னா இன்பத்தில் இருக்கிறது தெரியாது நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும் ஆகவே இன்னால துன்பம் கொடுக்க போறான்ல ஜீவராசிகளுக்கு அதுக்காக ஜீவராசிகள் தோன்றுவதற்கு முன்னாலே எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சுட்டான் என்ன பஞ்ச போதும் தான் மண்ணு நேரு நெருப்பு காற்று விடுங்க வேற நீங்க எதை எடுத்து என்ன செய்யறீங்க துன்பம் ஒன்று பண்ணிக்கிறதுக்கோ இன்பம் ஒன்று பண்ணிக்கிறதுக்கோ எதுக்கோ யாருக்கோ கெடுதல் பண்றதுக்கோ யாருக்கோ உபகாரம் பண்றதுக்கோ நீங்க இந்த அஞ்சு போதத்தை எடுக்காம என்ன எடுக்க போறீங்க ஆகவே இறைவன் ரொம்ப புத்திசாலி இன்பத்தை ஏற்படுத்தினான் ஆனா அந்த இன்பம் ஒரு கண்ணதாசன் சொல்ற மாதிரி காட்டிலே எரித்த நிலவு யாருக்கு பிறகு கடலில் பெய்த மழை யாருக்கு பிறகு அந்த மாதிரி ஜீவராசிகள் தோன்றும் முன்னால இயற்கையில இன்பம் இருக்குன்னு யாரும் தெரியாது என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே அவன் படைத்த அந்த இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஜீவராசிகளை இறைவன் பிறகு ஜீவராசிகளை படைச்சா இன்பத்தை கண்டு இன்பத்திலேயே 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 இருந்த தண்ணீரிலே மீன் அறிதல் கண்ணீரை யார் அறிவார் அதனால ஒரு கால மாதிரி அப்பள மாதிரி கொஞ்சம் துன்பத்தை படிக்கணும் அதுதான் பசிதாக பசி வந்துருத்தா ஐயோ துணுவா சொல்ல முடியாது உடனே சோறு சாப்பிடுங்க சோறுனா என்ன மண்ணு தண்ணியும் யாரு கொடுத்தா இறைவன் ஏற்கனவே படைச்சு வச்சுட்டு அந்த மண்ணையும் தண்ணியும் சோறாக்கக்கூடிய வித்தையும் சொல்லி கொடுத்து வச்சிருக்கான் அப்புறம் என்ன இன்பந்தான் நடுவில் நடுவில் துன்பம் வரும் அதை நீக்கிட்டாக்க அவர் இன்பம் தான் மிச்சம் இருப்பது இன்பம் இறைவன் கொடுத்த இன்பத்தை இறைவன் கொடுத்த மெட்டீரியல் அண்ட் கமாடிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை உபகரணங்களை கொண்டு இறைவன் கொடுத்த துன்பத்தை இறைவன் கொடுத்த உபகரணங்களை கொண்டு நீங்கள் போய்க் கொண்டால் இன்பம் இருந்து கொண்டு இருப்பது தெரியும் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடுங்களா சாப்பிடுங்களான்னு கேட்கல சாப்பிடும் போது இன்பமா தான் இருக்கும் நான் அதை கேட்கல சாப்பிட்டீங்களா இப்ப இன்பம் என்ன மாதிரி துன்பமா இருக்குதா இல்லையே இதுதான் இயற்கையில உள்ளது இறைவன் தந்தது இதுதான் நடுவில் கொஞ்சம் துன்பத்தை கொடுத்து அதை மாத்திக்கிறதுக்கு இன்பத்தை கொடுத்து சமப்படுத்திட்டான் இந்த இன்பத்தை மகிழ்ச்சி ஒரு வேற ஒரு பார் ஆற்றில் சொல்லுவாங்க திருப்தியும் பசிக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் நடுவில் சாப்பாட்டுக்கும் பசிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய திருப்தி சாப்பிட்டீங்கல்ல அடுத்த பசியை போறோம் மூணு மணி நேரம் கழிச்சு அது வரைக்கும் எப்படி இருக்குது இது யாராவது என்ஜாய் பண்றாங்களா வயிற்று வலி வந்துட்டோம் ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்கும் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கும் வயிற்று வலி நடுவில் வயிற்று வலிக்குது வயிற்று வலிக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க வயிற்று வலிக்கலேன்னு வச்சுருங்க வயிற்று வலிக்கல வயிற்று வலிக்கலேன்னு சொல்றாங்களா சொல்லணுமா வேணாம் வயிற்று வலிக்கலேன்னு சொல்லு நல்லா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஆனந்தமா இருக்கு இனிமையா இருக்குது அமைதியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணுமா வேணாமா சொல்லணும் சொல்ல வேண்டாம் ஆனா நினைத்து பார்க்க வேண்டாம் இறைவன் எதனால்தான் எத்தனை கோடி இறைவன் வைத்தா இன்பம் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவா என்று பாரதியார் நினைந்து வியந்தது இதுதான் ஆனா மாயை என்பது என்னவென்றால் இந்த இயற்கை துன்பத்தை தீர்த்து கொள்ளும் போது ஏற்படக்கூடியத இன்பம்னு பெயர் வச்சு அது இல்லை இன்பம் அது போன ஏற்பாடு இருக்கு பாருங்க சாப்பாடு வச்சுட்டீங்கன்னா எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டீங்க ஒன்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு எல்லாம் இருக்குது பாருங்க அது இன்பம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது அது இருக்குது பாருங்க பசி போயிட்டே இருக்குது சாப்பிட சாப்பிட பசி போயிட்டே இருக்குது பாருங்க இத இன்பம் நினைச்சு சாப்பாட்டிலேயே இன்பம் இருக்கிறது அப்பா இதுதான் மாய் அந்த மாயில தான் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க ஆகவே சாப்பாடு சாப்பாடு முக்கியம் சாப்பாடு அடிக்கடி சாப்பாடு அதிகம் சாப்பாடு எனக்கே தான் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என் சாப்பாட்டை நீ எடுத்து நான் அடிப்பேன் ஆனா ஓன் சாப்பாட்டையும் நான் பிடிக்கு நீ இப்படிதான் உலகத்துல இருக்கு உலகாதான் அடுத்தவர்கள் இன்பத்தை பறிப்பது தனது இன்பத்தை பங்கிட்டுக் கொள்வதில்லை இதுதான் மாய் நண்பர்களே இயற்கையில எடுத்து அனுபவிச்சு குறைச்சிட உங்களால் முடியாது சரி உயிர்வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுனால இறைவன் செய்து வைத்த ஏற்பாட்டின்படி அடிக்கடி துன்பம் வரும் அந்த துன்பத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்கு பொருள்கள் வேண்டும் 
அந்த பொருள் தீந்துருமோன்னு பயம் பத்தாதோன்னு பயம் எதிர்காலத்துல கிடைக்குமான்னு பயம் இதான் மாறி இறைவன் என்ன தூங்கிட்டா இருக்கிறான் இவ்வளவு அப்படி தூங்குறதா காட்டினா கூட யோக நித்திரைன்னு வாங்க இறைவனுக்கு சகல ஜீவராசிகளுக்கும் தேவையானதெல்லாம் புடைச்சி சகல ஜீவராசிக்கும் தேவையான நேரத்துல கொடுக்கறதுதான் இறைவனுடைய வேலை இந்த உணர்வு உங்களை வந்து போச்சுன்னா அது ஞானம் ஆகவே உங்களுடைய நடுவில் நடுவில் வரக்கூடிய துன்பத்தை நீக்கிக் கொள்ளும் பொழுது நடுவில் நடுவில் ஏற்படுத்து பாருங்க இன்பம் இதை நீங்கள் நினைத்து ஏங்கி ஓடி தேடி பெற்று காத்து அடித்து பிடித்து கொண்டிருப்பது மாய் அது ஈர்க்குது என்பது கிடைக்கான் என்பது தருவான் என்பது நான் மட்டும் கொஞ்சம் உழைக்கணும் நல்லவங்களா இருக்கும் உழைச்சிட்டு நல்லவங்களா இருந்தா இறைவன் குறைக்காம தருவோம் உழைக்கலன்னா குறைச்சிடுவோம் நல்லவங்களா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிடுவோம் ஆனா அடிவோட குறைச்ச மாட்டோம் செத்து விடுவோம் அதனால உயிர வச்சுக்குவா குறைச்சி குறைச்சி கொடுப்போம் அதனால அங்க வலிக்கும் இங்க வலிக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது ரெண்டு மணி கிடைக்கும் ரெண்டு மணி கிடைச்சாலும் மக்கள் வயிற்று கிடைக்கும் மோர் போகுது மோர் சோறு இல்லாம போயிடும் அல்லது மோர் இல்லாம போயிடும் இதெல்லாம் நம்ம பாவத்துக்கு தக்க வாரம் நல்லவர்களா இல்லாத தன்மைக்கு தக்க வாரம் உழைக்காததுக்கு தக்க வாரம் உழைப்பு என்றால் உடலாலோ அறிவாலோ உழைக்கணும் அந்த மாதிரி உழைப்பு என்பது இல்லாம போனதுனால நாமே நமது இன்பத்தை தேடிக் கொள்ளணும் என்ற ஒரு நிலை இல்லாதனால உணவு முதலிய அனுபவ பொருளிலே இன்பம் இருக்கிறது என்று நினைப்பதனால அதை பெற வேண்டும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் யாரிடம் இருந்தாவது எப்படியாவது பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலை மாயை இது தேவையே இல்லை நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இந்த மேட்டூர்ல வந்து மே மாசம் என்ன மாதேஸ்வரன் திருவிழான்னு ஒண்ணு நடக்குது மேட்டூர்ல இல்ல எங்கே நடக்குது மேட்டூர்ல கூட்டம் வருது நான் அதுவே மாட்டிட்டு வந்துடுறேன் போகும்போது நீக்கு பகுதியா மாட்டிட்டேன் வரும்போது அது மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அதிகமா விட்டாங்க விழா மொழி வச்சு அங்க திரும்பிட்டு இருக்காங்க மேட்டூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் முழுக்க ஜனங்க நின்று இருந்தாங்க நான் போகும்போது வரும்போது ஜனங்க நிக்கிறாங்க பஸ் அதோட நிக்குது ரெண்டு பஸ் நிக்குது ஒரு பஸ் ஒடியாது நிக்கிற பஸ்ல அந்த பஸ்ல போங்க அவன் டைம் ஆகணும்னு சொல்றாங்க அவன் வந்து நிறுத்துறான் எனக்கு தும் 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 அந்த பஸ் போறேன் எத்தனை பேர் போறாங்க ஐம்பது பேர் பஸ்ட கப்பாசிட்டி அவ்வளவு அறுபது பேர் ஆகவே ரஜினி படமா என்ன படமான்னு தெரியல ஏதோ ஒரு படம் அதுல அவர் டிராபிக் கான்ஸ்டபிளா இருக்கிறார் மாறி மாறி வருவார் காதல் சேனை தெரியல சும்மா தொக்கடா தொக்கடா வட்டியில பாக்குறது அந்த ஆட்டோக்காரவங்க எல்லாம் வந்து பட்ட பட்டையா கோடு போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க நடைபாதைக்காக உள்ள அதை தாண்டி வந்து நின்றுக்கிறாங்க ரஜினி ஒரு வரம் மறைக்கிறாரு எல்லாம் பின்னாலே போயிடுறாங்க எம்ஜிஆர் சீரடு பிடிக்காமே பழையாண்டார் பாருங்க இது நல்ல காட்சி ரஜினிய கமல இந்த மாதிரி பத்து படம் எடுத்தா இந்த நடைபாதையில வந்து நிப்பாட்டுவாங்கல யாருக்கு அந்த கருத்து இருக்கு அதே பாடல் காட்சியில அவர் வந்து ஒரு கண்டக்டரா இருப்பாரு அது ஸ்கூல் பஸ் கண்டக்டர் யூனிஃபார்ம் தான் நிறைய பசங்க வரும் இவர் ஏறும் வழியில நிப்பாரு பஸ்ஸுக்கு எதிரில இருந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வருவாங்க இறங்கும் வழி இருக்கு பாருங்க இந்த பசங்க தான் ஏற போகுது வேற யாரும் வந்து ஏற போறதில்ல இறங்கும் வழியா ஏறி உட்காந்துக்கிட்டா பாதி பேரு ஏறும் வழியா பாதி பேரு ஏறி உட்காந்துக்கலாம் இல்லையா இல்ல இவர் நிக்கக்கூடிய ஏறும் வழிக்கு எல்லா பசங்களும் வந்து ஏறி உட்காரு இப்படி பத்து படத்துல காட்டினா கமல்ஹாசன் அவங்க விஜய் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் மாட்டாங்க மேட்டூர்ல என்ன நடந்து கண்டக்டர் கத்துறாரு நீங்க மெதுவா ஏறினீங்கன்னா சீக்கிரமா வண்டி எடுக்கலாம் நீங்க இப்படி அடிச்சு பிடிச்சிட்டு ஏறினீங்கன்னா நீங்க ஏறி முடியாது பத்து நிமிஷம் ஆகும் அதுக்குள்ள இன்னொரு பஸ் வந்தவங்க அவ்வளவு பஸ் சொல்ற அப்படிதான் ஏறிட்டு பத்து பேரு இருபது பேரு மிச்சம் இருக்கும் போது இன்னொரு பஸ் வந்தது இவங்க எல்லாம் அந்த முந்து முந்து போனோம் அந்த பஸ் ஓடுற இந்த பஸ் டிரைவர் இறங்கி போயிட்டாரு அந்த பஸ் டிரைவர் வண்டியில இருக்கிறாரு இதுல ஏறினவங்களும் இறங்கி அந்த வண்டி ஓடுற அந்த வண்டி ஃபுல்லா இருந்தா அந்த டிரைவர் இறங்கியதாரு இந்த இறங்கி அங்கிருந்து இறங்கி ஓடியாரு தமாஷா இருந்து பல பஸ் நான் வேடிக்கை பாக்குறேன் எனக்கு ஃப்ரீயா ஒரு பஸ் வேணும் கன்வீனியன் மோஸ்ட் கன்வீனியன் சீட்டா பார்த்து உட்காந்து போவேன் 
இந்த போறவங்களாம் போகட்டும் மணி ஆறு தான் ஆகுது இதேதான் உலகத்துல எனக்கு உனக்கு எனக்கு வந்து கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்படின்னு ஆக்க பறக்கும் பிடிச்சு வச்சு வச்சு ஆட்டு போடுறது வச்சுக்கிறது மிச்சம் வச்சுக்கிறது அடுத்து உங்களுக்கு கிடைக்காம வச்சுக்கிறது மருமகளுக்கு மிச்சம்லாம் மாமியார் சாப்பிடுறது மாமியாருக்கு மிச்சம்லாம் மருமக சாப்பிடுறது இப்படி உலகத்துல வந்து இருக்கிறது எல்லோருக்கும் பொதுமான இருக்கிறது இருக்கிறது ரெண்டே கண்டிஷன் உழைத்து விட்டிருக்க வேண்டும் மா பாவு பதிவு இல்லாமல் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கருத்து இல்லாமல் ஒவ்வொருவரும் துன்புற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரையும் துன்புறுத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் நம்பிக்கை வேண்டும் எதிர்காலத்துக்கு சேர்த்து வச்சுக்கிறது இல்லைங்களா உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் சேர்த்து வைக்காதீங்க தைரியம் என்று சேர்த்து வைக்காது ஈரைவன் கொடுப்பான் பொண்ணு கல்யாணம் வந்தா என்ன பண்றது பொண்ணு கல்யாணம் வரும்போது கொடுப்பான் இப்போ கொடுத்தா நீங்க வெட்டி போட ஆரம்பிச்சுருவீங்க அல்லது சூதாரி தோத்துருவீங்க அல்லது யாராச்சும் பார்ட்னர் சேர்ந்து கொடுத்தா அவன் சுவாகா பண்ணிட்டு போயிடுவான் அல்லது சிட்டு பண்ணல போட்டு அவன் யாப்பம் விட்டு போயிடுவான் அதனால இறைவனுக்கு உங்களுக்கு பொண்ணு இருக்குன்னு தெரியும் அவன் ஓம் பொண்ணு இல்லை அவன் பொண்ணு அவன் தான் மாப்பிள்ள பார்த்து வைக்கிறான் தக்க மாப்பிள்ளைய பார்த்துன்னு வச்சுங்க ஆகவே அப்பொழுது நண்பர்களே நான் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறேன் என்னன்னு தெரியல பொருளாதார தட்டுப்பாடு கிடையாது ஃப்ளோவில் தான் இருக்குன்னு வச்சுங்க வரவும் போக மாதிரி நான் பாண்டிச்சேரியில் இருந்த காலத்தெல்லாம் தட்டுப்பாடு அதுவும் இருபது இருபது வருஷத்துக்கு முந்தைய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு டு எண்பது கடன் வாங்கி தான் காலம் வரும் மாசம் மாதிரி கடன் அரிசிடும் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து அரிசி புள்ளி எல்லாம் கடன் வாங்கிட்டே இருக்க வேண்டிய முப்பத்தாறாவது எல்லா கடனும் அடிச்சு வேண்டும் இந்த லெவல்ல திடீர்னு என் தங்கச்சி வரும் அண்ணே பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அண்ணே நீங்க வந்து இருந்து நடத்தி கொடுங்க அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் நான் வந்து இருந்து நடத்துறதுலாம் அப்புறம் மொய் போட வேணா மாமன் சீர் செய்ய வேணா எனக்கு கடன் வாங்கிட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த காலத்துல என்னோட லெவலுக்கு முன்னூறு ரூபாய் வேணும் இப்போ மூவாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா ஆயிடும் வச்சுக்கோங்க முந்நூறு ரூபா வேணும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு நாயங்க போகணும் இப்போ எங்க வீட்டுக்காரம்மா என் தங்கச்சிட்டு பேச மாட்டாங்க ஏ இதே நினைச்சுக்கு முந்நூறு ரூபா வேணுமே முந்நூறு ரூபா வேணுமே இந்த பொண்ணு வேற வந்து பத்திரிக்கை வச்சுட்டு போகுதுங்கிற ஒரு கவலையிலேயே அவங்களும் ஆகும் அது ஆகிட்டே போகும் நான் சிரிச்சுட்டே இருக்கும் நீங்க பாட்டுக்கு இருக்கிறீங்களே அது வந்து பத்திரிகை வச்சுட்டு போச்சு அவங்களுக்கு தெரியாத நீங்க பாட்டுக்கு இப்போ சும்மா இருக்கிறீங்களே எங்கேயாச்சும் போய் யாராச்சும் கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்க நான் போய் கேட்க மாட்டேன் வாங்க கரெக்டா நாலு நாள் இருக்கும்போது அஞ்சு நாள் இருக்கும்போது ஒரு அரியர் சோறு இப்போ ஆறு மாசம் வர அரியாஸ் டான் டான் கொடுத்துறாங்க இல்லையா டி அரியாஸ் அந்த காலத்தில் நினைச்சுட்டா கொடுப்பாங்க சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க போராட்டம் எல்லாம் நடத்தி அப்புறம் அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கரெக்டா அரியாஸ் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தேங்கி இருந்து தேங்கி இருந்து லம்பாரியாஸ் வரும் அது முந்நூறு ரூபா கிடைக்கும் ஒரு ஒண்ணுல நாலு ஒண்ணு கட்டி கொடுத்து வந்து ஒவ்வொரு ஒண்ணுக்கும் சில சமயத்துல பார்த்தா அரியர் சுமாடி வந்துடும் தங்கச்சி பின்னால வரும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆகவே கவலைப்படுவது மாயை இல்லாமல் போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்பது மாயை போதாதோ என்பது மாயை கிடைக்காதோ என்பது மாயை எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கிறது அதனால் கிடைக்கும் தனி ஒருவனுக்கு குணவில்லையால் ஜெகத்தினை அழித்திரு ஒன்னர் பருங்க பாரதியார் அந்த தைரியம் வேணும் நமக்கு எதைக்க நிச்சயமா கிடைக்கும் நமது அருள் தந்தை வாழ்க்கையில் ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவம் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காரைக்காலில் ஒரு சிறப்பு பயிற்சி மகிழ்ச்சி வச்சு ஏழு நாள் நடத்தணும் அதில் நாங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் நாலு வருஷத்துக்கு முந்தைய முன்னால் ஒரு பயிற்சி நடந்தது அதில் இந்த ரேட்டு போடுற பாருங்க பயிற்சி கட்டணும்னு அது ரொம்ப குறைச்சி போட்டோம் அதனால முன்ன நடத்துறவங்க கை கடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு எண்பதுல ரொம்ப புதுசா இருக்கணுமா நல்ல பெரிய ரேட்டா போட்டோம் எரிமையும் முப்பத்தஞ்சு ரூபா போட்டோம் இப்ப எண்பது ரூபா போட்டோம் அது என்னாச்சு செலவு போக மிச்சம் இருக்கும் போல இருக்கு அந்த காலத்துல மண்டத்துல கணக்குல சேர்த்துற பழக்கம் இல்லாது நிச்ச தொகை மகிழ்ச்சி கீழே கொடுத்தனு கேட்கலாம் ஆகவே ஒரு தொகை ரெண்டாயிரமோ மூவாயிரமோ மகிழ்ச்சி கொடுத்துட்டு இந்த கணக்கெல்லாம் சரியா பார்க்கணும் சாமி சில பேர் பணம் கொடுக்காம இருக்கிறாங்க சில பேருக்கு நான் காசு கொடுக்க வேண்டியா இருக்குது ஹோட்டல்லாம் காசு கொடுக்கணும் 
கணக்கை சுத்தமா போட்டுட்டு இன்னொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பண்ணாந்த ஆரம் சாமி அவங்க கொடுத்தா போட்டு கொடுக்காது போட அவங்க கொடுக்கிட்ட ரெண்டு மூணு மாசம் ஆயிடுது நான் இப்ப பாண்டிச்சேரியில இருக்கிறேன் பாண்டிச்சேரி கரைக்கால வந்து கணக்கு எல்லாம் முடிச்சுட்டு மூவாயிரம் ரூபாய் தொகை கொடுத்தாங்க எடுத்துட்டு பாண்டிச்சேரி போய் வச்சிருந்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்து கிளம்பி மெட்ராஸ் போய் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறாங்க உள்ள போனேன் அவங்க உட்காருங்க எப்ப வந்தீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்களா பண்ணீங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சாங்க எங்க வந்தீங்க திடீர்னு ஒண்ணு ஒரு வேலையும் இல்ல ஒரு பயிற்சியும் இல்ல ஒண்ணு இல்ல திடீர்னு வந்திருக்கீங்க எங்க இல்ல சாமி உங்களை பார்த்து போலாம்னு வந்தேன் அப்படியே ஒரு பணம் கொஞ்சம் மெச்சப்பட்டது கொடுத்துருக்கோம் ஆ பணமா எவ்வளவு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொண்ட கொண்ட என்ன மகிழ்ச்சி இப்படி சொல்றாங்களே சந்தோஷமா அப்படிதான் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு அது நாள் அன்னைக்கு நான் டெல்லியில இருக்கணும் நாளைக்கு நாளும் டிக்கெட் வாங்கணும் முன்னூறு ரூபாய் வேணும் ஒரு பைசா கையில இல்ல என்ன பண்றது நான் போறது அருள் பண்ணி அங்க ஒரு இரநூறு முன்னூறு பேர் எனக்காக காத்திருப்பாங்க என் வேலையா போகல என் சந்தோஷத்துக்கு போகல இறைவனுடைய வேலையா போறேன் ஆகவே என்னை அழிச்சிட்டு போக வேண்டியது இறைவனுடைய பொறுப்பு அதுக்கு டிக்கெட் வேணும் முன்னூறு ரூபா வேணும் எவன் தலையில கட்டி அனுப்புறான் பாப்போம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் நீ வர என்ன ஐயோ போகணுமே என்ன பண்றது காசு இல்லையே அவட்டு கேட்குமா இவட்டு கேட்குமா கடன் கேட்குமா இல்ல புறவராம ஒரு வாரம் தள்ளி வச்சுக்குமா தண்ணி இருந்து கொடுக்குமா என்ன மனம் கவலை கவலைப்பட்டு வச்சுங்க மனம் குழம்புச்சுன்னு வச்சுங்க நான் அடுத்த வாரம் போகணும்னு உட்காந்துருப்பேன் அங்க தேவை இருக்கிறதுனால நான் அகாரணமா ஒரு விசிட்டு பண்ணிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துருக்கேன் ஆகவே தேவையை தேவையை ஏற்படுத்துபவனே ஒரு தெரியாது அதை பூர்த்தி செய்யணும் என்று இந்த ஞானம் தான் பெரிய ஞானம் அதே மாதிரி வருது நான் போதும்னு சொல்லும் அதுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்கேம் தான் உதாரணம் வச்சிருக்கேன் அது என்னவோ தெரியல அவர் எந்த வியாபாரம் செஞ்சாலும் வருது ஆனா அப்படியே வச்சிருந்தாருன்னு வச்சு எல்லாத்தையும் ஈரோடு மாவட்டத்தையும் விலைக்கு வாங்கிட்டு வரும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இப்ப ஒன்னா நம்பர் பணக்காரன் இல்ல தெரியுமா அவங்களுக்கு எவ்வளவு லவிட்டு பணக்காரன் நிறைய இருக்கிறோம் அந்த பணக்காரன்லாம் வேலைக்கு வாங்குற மாளு பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவாரு வந்ததெல்லாம் வச்சிருந்தேன் தட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு போதும் 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 வருது 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 போதும் போதும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு பெரிய கோடி சொல்ல சொல்லுவாங்க அவருக்கு கடன் மானும் போதும் அதனால தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்து போயிட்டாரா வேற தரைச்சு குடிச்சிட்டு செத்து போயிட்டாரா ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு கதை பண்ணிட்டாங்களாம் நீ கேள்வி போட்டீங்களா ரானாராவனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனாரியனா
அதே மாதிரி என்னைய தேர்தல் வரைக்கும் ஆழியாருக்கு அவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய காசு ஒரு 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 கோடிக்கு மேல் வேற யாரும் எஸ்பி கொஞ்சம் கொடுக்கிறாரு இவருக்கு அந்த அளவு கொடுக்கல அவரு அவருக்கு லெவல் அளவு கொடுக்கவே போதும்னு வச்சுக்கங்க வேற யாரும் அதோட பெரியவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அங்க பேர் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பைசா கொடுக்கல நலம் கொடுத்தோட சரி இவர் கொடுத்து கொண்டு நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறாரு ரெண்டு பசங்களுக்கு தனித்தனி பிசினஸ் வச்சு கொடுத்துட்டாரு அவங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க இவருக்கும் வருது அவங்களும் வருது அதுதான் போதும் போதும் என்பது அவருக்கு லட்சக்கணக்கில் போதும் ஒருத்தருக்கு ஆயிரக்கணக்கில் போதும் ஒருத்தருக்கு நூத்து கணக்கோட போதும் என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு அப்படியே சமாளிச்சுட்டு அப்படியே ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டு ரோலிங்கில் இருந்துட்டு பராமரித்துக் கொண்டிருந்தா அதுதான் போதும் கொள்ளுங்கிறதுக்காக இருபத்தஞ்சு இட்லி திங்கலாமா கொள்ளாது அஞ்சு இட்டு வச்சாங்களா போதும் இதுதான் ஞானம் இன்னும் ரெண்டு நல்லா இருக்குது புதினா சட்னி நல்லா இருக்குது நின்று ரெண்டு இட்லி தின்னுங்க ஆனால் திங்கிறேன் இடம் இருக்குது மத்தியானம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் சமாதானம் சொல்லிக்கோ இதுதான் மாறி இது என்ன பண்ணுது வியாபமாக கேஸாக மந்தமாக இதே படியே போனால் அல்சராக அப்புறம் ஆஸ்பத்திரியாக போகுது பாருங்க இதெல்லாம் நீங்க சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போதும் என்ற மனநிலையில வாழணும்னா இறைநிலையோடு இருந்தால்தான் போதும் என்று சொல்லத்தோம் எந்த நேரமும் இறைநிலையோடு மனம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அத அந்த அந்த நிலையை பெறுவதற்கு தவறாமல் காலை மாலை தவம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் கலைச்ச தவம் கலையாது நீங்களே கொஞ்சம் ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் பயிற்சி செஞ்சிருந்தா கண்டுபிடிச்சிக்கலாமே தவத்தை முடிச்ச ஏற்பாடும் தவத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் முக்கியமா துரியம் ஒர்க் பண்ணும் சும்மா இருக்கும் போதே ஆகின ஒர்க் பண்ணும் இத சில பேர் பயந்துருவாங்க சில பேர் பயமுற்றுவாங்க ஐயோ நீ சாந்தி செய்யுன்றாங்க அதுதான் தவம் செய்யறோம் எந்த நேரமும் நம்ம கேட்காம நம்ம முயற்சி இல்லாமல் நெற்றியில் உச்சியில் ஞாபகமாயிரு முடிஞ்சா எட்டி எட்டி பார் இறைவனை என்ற மாதிரி ஒரு நிலை வர வேண்டும் அது தானா வரும் நீங்க கொஞ்சம் விழிப்பா இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமா வரும் அந்த நிலையில மனம் வச்சுட்டா கடவுள் தெரியாது கண்ணியும் தெரியாது வலியும் தெரியாது அவுத்தரவும் தெரியாது வர்றதும் தெரியாது போறதும் தெரியாது நல்லா இருக்கலாம் அதான் ஞானம் அந்த ஞானத்தை நீங்கள் எல்லாம் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்யலாம் வாழ்த்தவளவு